Bu her halükarda devletin kararının meşruiyetine yönelik bu tür şeyler olmuş. Şimdi de olmuyor mu hemen bu tür kararlar olunca camilerde hutbeler okunuyor. Yani evet. gelenek aynı şekilde. Evet. Devletin bir kararının halka izah edilmesi, kabul ettirilmesi, duyurulması için bu tür mekanizmalar hep istihdam edilir. Hilafet siyasetinin içeride de şeyi var. Çünkü içerideki Müslümanların da devlete sadakatinin sağlanması lazım. İçeride kimler var? Balkan halkları var, Araplar var, Kürtler var, Çerkezler var, Kafkasyalılar var, Müslüman. Onların da devlete meşruiyetinin sağlamlaştırılması lazım. Ve bunlarla ortak noktanız da şey işte din. Ya, İslamiyet üzerinden yürütüyorsunuz ve İslam tarihinde hiçbir kimsenin başaramadığı bir şeyi Abdülhamit kendi şahsında birleştirdi. Şiileri, Sünnileri. Herkes onun etrafında odaklandı. Şöyle bir tez ortaya attı. Ey Müslümanlar görüyorsunuz. Bizden başka hepiniz şu anda aa, köle durumundasınız. Maazallah Osmanlı Devleti de eğer yıkılırsa yeryüzünde Müslümanlar devletsiz kalacak. Devletsiz kalmak haysiyetsiz kalmaktır. Onursuz kalmaktır. Allah Müslümanları bundan korusun. Ama biz güçlü olursak siz bize destek olursanız biz sizi kurtarabiliriz. Sizin onurunuzu da sizin haysiyetinizi de sizin tarihinizi de kurtarabiliriz. O halde sizin içinde bulunduğunuz şartlar ne kadar kötü olursa olsun yapmanız gereken şey kendinizi kurtarmak için dahi olsa önce bize destek olmanız lazım. İşte bu İslam dünyasında karşılık buldu. 